Hello dear friends, welcome back to our learning platform. I am your science mentor Ganesh Kumar. In today's lecture, we have to discuss new chapter that is known as heat and temperature. तब अगर विद्यार्थी मित्रानु, आज जब अपन दर बगितलो से, तर heat and temperature में दोनों ही गोष्टी आपने दैनंदिन जीवन में भी खूब important आए। तर तुम्हें heat जब बगितलो से, तर heat का आस्तेर बड़ा मतलब तुम्हारा दर एक energy दर गहरी चीज से, if you want to take a, any type of the energy then heat is the very useful for us. Okay. Tanantar dar apan temperature dar rakhti ka usse baal but temperature kaya as to kasa apan dhe dhe working kar to to pratik point pratik topic kaya karay cha apan lacha lecce ho dhe discuss karay cha baal. Tala ata apan topic la start guru baal ma apan topic ma dhe 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 प्रत्येक गोष्ट बनते हैं का extremely small particle पर से तार भरे लिए आए जिला आपको क्या बनते हैं atom जिससे बनते हैं each and every things which are which are present on the earth it is a matter of the very tiny particle that is known as the atoms ओके बना दो तारंतर colors molecules अरे बना दो कि जो आपने करे रस्ते लाइक atoms साफ़ी तो अगर आप क्या बनते हैं molecules से बनते हैं ठीक है बात अलग है which show the movement and the kaya kata 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 movement show kata kata pratik molecule kaya kata kata movement show kata kata ok the molecule is a substance moves because they possess the energy kama di kaya kata kata energy as the kama di kaya kata movement show kata kata the sum of the energy possessed by all the moving molecules of the substance is called as thermal energy लापन क्या होता है रे बाला नो थर्मल एनर्जी ऐसे होता है ना तो एक्चुअली जब तुम बात करो से क्या जो काम होता है बाला तो सम ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इस कॉल्ड एस थर्मल एनर्जी तो लापन क्या होता है रे थर्मल एनर्जी ऐसे होता है बाला तो थर्मल एनर्जी मंडे का � रूम टेम्परेचर मुझे क्या है कि सब क्या है एटमॉस्फेयर तो अपने टेम्परेचर क्या टेम्परेचर ना तुम्हें अलग पुटर के लिए लाएं तो एक्चुअली आपने हीट तो प्रोवाइड के लिए नहीं बढ़ा तो वो जरिये पर क्या होता है जो आइस है ना तो आइस का होता है और मेल्ट फैला लगता है मंजे इच्छा मंजे अस्तर जैसे तो आपने क्या बोला इसे थर्मल एनर्जी थर्मल मंजे हीट थर्मल मंजे क्या बात है ना हीट ये रहा एनर्जी जरा आपने सवाल ना बनी तो चला नेक्स्ट हम बंद करें व्हाट इस द हीट अत हीट मंजे क्या है हाउ वे हम डिफरेंट हीट तो बार बार तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम आया है काउन काउन राउफोर्ड एंड जेम प्रेस्कॉ बेग बेग ये काय के लिए वालों का ने बेग बेग प्रयोग के लिए अरे प्रयोग के लिए चार रोम तक ताकि सोमित बा हिट इस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हिट क्या साइंस है दरनी इट इस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दरनी ऐसा कि तो तापला इट इस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तो जब तुम हिट जब बगितली होती है इट इस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसे एनर्जी बनने का है, हीट बनने का, तो हीट ला अपन डिफाइन कर सकते हैं ना, हीट बनने का है तो वाला नो, चला अपन डिफाइन कर सकते हैं तो ऐसा हम तो बोल रहे हैं, the object is a hot or cold, दिखा दो object, जो object का ही बड़ा नो, तो object name का hot आए कि cold आए, क्या point का या process का आपने क्या बनाया तो वाला में हीट ऐसा बनने का ठीक है तरंतर hot and cold is a relative term बार तो hot and cold एक में कैसे relative term है और अब बोलो अतः relative का शायद कल आपको समझो लेक्चर में क्या करूँगा और इसका सोचिए आज और थोड़ा ज़्यादा अच्छा ठहरा वो है एक में एक में कर जाए relative term है तरंतर heat is a form of the energy that spontaneously moves from but the system of its surrounding or vice versa ओके बोलो लोग कहाँ होते हैं बगैर जानते हैं हमने कहाँ है it is the form of the energy that spontaneously मुझे एकदम एकत्रित परे जैसा पद्धति में energy चला सके spontaneously moves from the system to its surrounding or vice versa okay बोलो लोग कहाँ होते हैं बगैर आपने कहे दो point दस था एक है आपने कहे system एक है system और एक है surrounding 
एक है अपने कड़े सराउंडिंग तो तो सपोज फॉर एग्जांपल सिस्टम एंड सराउंडिंग का है तुम्हाला चेक करण्यासाठी मी तुम्हाला काहीतरी एक एक्सपेरिमेंट करून सांगणार आहे तो सांगायच्या नंतर तुम्हाला कळेल लेम का सिस्टम कोणाला म्हणायचं आणि हिट म्हणजे सराउंडिंग कोणाला म्हणायचं तो सपोज फॉर एग्जांपल जर तुम्ही बघितलं असेल बघा तर आपल्या कडे एक पॉइंट असा असतो की आपल्या कडे गॅस आहे आपल्या कडे गॅस आहे त्या गॅस वर आपण काय ठेवणार आहे म्हणजे पातेले ठेवणार ठीक आहे ना बघा मग आता मला सांगा गॅस गॅस काय करतो रे हीट प्रोड्यूस करतो हीट काय करतो तो प्रोड्यूस करतो पण हीट प्रोड्यूस करतो म्हणजे काय आला तो प्रोड्यूसर झाला काय झाला बघा तो प्रोड्यूसर झाला मग हा प्रोड्यूसरला आपण काय म्हणायचं सिस्टीम असं म्हणायचं त्याला आपण काय म्हणायचं सिस्टीम आता हा जो पातेला आहे ना म्हणजे आपल्याकडे गंज आहे ना हा जो आपल्याकडे पॉट आहे हे जे भांड आहे आपल्याकडे ते कशामध्ये येतं सराउंडिंग मध्ये येतं ऍटमॉस्फिअर मध्ये येतं बाळांनो ऍटमॉस्फिअर मध्ये येतं दॅट्स वाईट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग पण काय होऊ शकते बाळांनो ही जी एनर्जी आहे ना सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे ट्रान्सफर होऊ शकते किंवा एखाद्या वेळेस काय होतं अगोदरच एखादा मरीक तरी अगोदर हे भांड काय केलेलं असतं बाळांनो आपण गरम केलेलं असतो हे अगोदर हॉट जर असेल ना तर हा एक काय करतो रिलीज करतो रिलीज करतो म्हणजे काय करतो बाळांनो एनर्जी कोणाकडनं कोणाकडे जाऊ शकते रे त्या पॉट कडनं ऍटमॉस्फिअर कडे जाऊ शकते तर मी याला म्हणलो व्हाईस वर्षा व्हाईस वर्षा म्हणजे काय जर तर असं नाही तर तसं तसं नाही तर असं म्हणजे काय की एक तर सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे एनर्जी घेणार हा झाला आपला स्पॉन्टेनियसली मुवमेंट असलेली मॉलिक्युलची पण जर कधी कधी काय होणार की तुमचं हॉट असलेला पॉट आहे तो पॉट हा ऑलरेडी हिट आहे तो काय करतो त्या पॉट कडनं कोणाकडे ट्रान्सफर केली जाते बघा सराउंडिंग कडे सिस्टीम काय केली ट्रान्सफर केली जाते त्याचं एसायरेट बघा हिटचं एसायरेट जे आहे ना हिटचं एसायरेट आहे बघा जू हिटचं एसायरेट काय बघा जू ला इन सीजीएस हे एसायरेट आहे एसायरेट म्हणजे काय बघा ज्याला आपण म्हणतो इंटरनॅशनल सिस्टीम त्याला म्हटलं असतं इंटरनॅशनल सिस्टीम एस आय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टीम इंटरनॅशनल सिस्टीम इंटरनॅशनल सिस्टीम मध्ये त्याचे एस आय रेट काय बघा जून त्यानंतर इन सीजीएस त्याला कॅलरीज मध्ये मेजर केलं जातं इफ द बोथ हिट इफ द बोथ इफ द हिट ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट सेम देन इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेज इक्विलिब्रियम स्टेज म्हणजे काय बघा सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण चेक आउट करून घेऊया काय असतो इक्विलिब्रियम स्टेज तर तुम्हाला मी एक्झाम्पल मिळाला एक्सप्लेन करून दाखवतो सपोज फॉर एक्झाम्पल एक माझ्याकडे हॉट ऑब्जेक्ट आहे आणि एक माझ्याकडे कोल्ड ऑब्जेक्ट आहे दोघांना आपण जवळ जवळ ठेवले ठेवलेला आहे दोघांनाही जर मी जवळ जवळ ठेवलं तर ही जी हिट आहे ना ही हिट काय केली जाते ट्रान्सफर केली जाते बाळा कुठून कुठपर्यंत या हॉट ऑब्जेक्ट पासून कोल्ड ऑब्जेक्ट पर्यंत दोघांनाही पर्यंत काय केलं ट्रान्सफर केलं जातं ट्रान्सफर केल्याच्या नंतर हा हॉट ऑब्जेक्ट याला कुठपर्यंत एनर्जी ट्रान्सफर करणार केव्हापर्यंत एनर्जी ट्रान्सफर करणार जो पर्यंत याची एनर्जी या ए बॉडीची एनर्जी आणि बी बॉडीची एनर्जी दोघांची जोपर्यंत सेम होत नाही तोपर्यंत एनर्जी काय केली जाते ट्रान्सफर केली जाते तोपर्यंत एनर्जी काय केली जाते वाढव ट्रान्सफर केली जाते हा एक त्यामध्ये असलेला महत्वाचा इम्पॉर्टंट पॉइंट तो ज्यावेळेस दोघांचीही एनर्जी दोघांची हिट सेम होते त्या पॉईंटला म्हणायचं आपण इक्विलिब्रियम स्टेज त्या पॉईंटला आपण काय म्हणायचं इक्विलिब्रियम स्टेज असं म्हटलं जातं ओके बघा आता द हॉटनेस ऑर कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर पण बाळांनो एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर एखाद्या बॉडीचं आपण काय सांगितलं इट इज अन हॉटनेस ऑफ द कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दॅट इज नोन एज अ टेम्परेचर युनिट इज अ डिग्री सेल्सिअस युनिट काय म्हणणार असं लिहिलं जातं डिग्री सेल्सिअस या फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं जातं थिंग्स आर हिटेड जर तुम्ही एखाद्या थिंगचा हिट जर केलं असेल बाळा तर हिट केल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये घडणारे काही टॉपिक्स असतात ते पॉईंट असतात ठीक आहे वेन द थिंग्स आर हिटेड इट्स ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन्क्रीज इन टेम्परेचर चेंज इन स्टेज ऍट द केमिकल चेंजेस बाळांनो काय होतं बघा की ऍक्च्युली जर तुम्ही जर बघितलं असेल तर काय होतो रे की वेन द थिंग्स आर हिटेड इट्स ब्रिंग अबाउट द चेंजेस सच एज इन्क्रीज इन द टेम्परेचर आता सपोज फॉर एक्झाम्पल बघतो सच एज एक्झाम्पल घेऊ आपण माझ्याकडे काय बघा आईसचा आपण एक ब्लॉग घेतला आपण त्या आईसला आपण काय केलं बघा सांगा बरं पटकन टेम्परेचर किंवा हिट प्रोव्हाइड केली बघा तो हिट प्रोव्हाइड केल्याच्या नंतर हा पहिले मोठ्या फॉर्म मध्ये होता बघा तो सॉलिड फॉर्म मध्ये होता सॉलिड टू कन्व्हर्ट कशामध्ये झालं असेल बघा सांगा बरं पटकन लिक्विड फॉर्म मध्ये झालेलं असेल कारण की त्याने घेतलेली जी टेम्परेचर आहे ती हिट काय झाली बघा इन्क्रीज झाली इन्क्रीज झाली हिट इन्क्रीज झाल्यामुळे आपण त्या फॉर्म मध्ये गेला लिक्विड फॉर्म मध्ये गेला पुन्हा मी काय केला लिक्विडला हिट केला बाबा लिक्विडला हिट केल्याच्या नंतर पुन्हा याचे कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं रे पुन्हा याचे कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं रे पुन्हा इट इज बी कन्व्हर्ट इन टू गॅस ही असते 
म्हणजे बघा यांचे जे काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत जे काही फिजिकल चेंज आहेत ते फिजिकल चेंज पण यांच्यामध्ये करतात फिजिकल चेंज म्हणजे काय सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत यांच्यामध्ये पण काय होतो बाळ चेंज होतो बरोबर ना पण जर यांच्यामध्ये चेंज जर होत नसेल तर फॉर एक्झाम्पल असे मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो की आपल्याकडे ऊन असतो ऊन आता मी काय केलं आईस कन्व्हर्जन गॅस मध्ये केलं पण या गॅस जर मी कोल्ड जर केलं तर कोल्ड केल्याच्या नंतर तो पूर्ण आईस या प्रॉडक्ट मध्ये येऊ शकतो पण माझ्याकडे ऊड आहे त्या ऊडला मी काय करतो बाळ हिट प्रोव्हाइड करतो म्हणजे याला काय करू आपण बर्न करूया ठीक आहे याला जर मी बर्न जर केलं तर हा कशा मध्ये जातो बाळ सांगा बरोबर फक्त कोल या फॉर्मॅट मध्ये जातो आता ऊड टू कोल मध्ये गेला म्हणजे याला टेम्परेचर प्रोव्हाइड झालं टेम्परेचर प्रोव्हाइड झालं म्हणजे त्या चेंजेस झाले आणि चेंजेस बाळ हा जो चेंज झाला ना त्याला म्हणायचं आपण फिजिकल चेंज त्याला म्हणणार आपण फिजिकल चेंज कारण की याला रिकव्हर करू शकतो तर चेंज विच यू हॅव टू रिकव्हर इन द प्रिव्हियस स्टेज त्याला आपण प्रिव्हियस स्टेज मध्ये रिकव्हर करू शकतो दॅट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज पण हा जो आहे ना त्याला म्हणायचं आपण केमिकल चेंज हा केमिकल चेंज आपण पुन्हा रिकव्हर करू शकत नाही अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण आपल्याकडे मिल्क आहे मिल्कचं कन्व्हर्जन तुम्ही कशामध्ये करणं समज योग हट मध्ये केलं योग हट मध्ये केलं आता मिल्क कन्व्हर्जन योग हट मध्ये झालं असेल बाळांनो मला सांगा बरं हा योग हट तुम्ही पुन्हा मिल्क मध्ये आणू शकता का नाही आणू शकत बाळांनो आपण दॅट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज आपण काय म्हणायचं केमिकल चेंज असं म्हटलं जातं हे काही इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे बाळ याच्यामध्ये हे समजून घ्यायला पाहिजे ओके नंतर बॉइलिंग ऑफ मिल्क जर तुम्ही मिल्कला हिट जर केलं तर त्या मिल्कला हिट केल्याच्या नंतर काय होतो बाळ सांगा हा का होतो टेम्परेचर इन्क्रीज होतो टेम्परेचर इन्क्रीज झाला म्हणजे हा काय व्हायला लागतो रे बॉइल व्हायला लागतो आणि बॉइल झाल्याच्या नंतर बाळ तुम्ही पुन्हा त्याला काय करता रे कोल्ड करता ठीक आहे हा त्याच्यामध्ये होणारा चेंज आहे त्यानंतर बटर इज अ पुटिंग ऑन द फ्राईंग पॅन आपला तवा असतो बाळ तर तुम्ही तव्यावर जर बटर जर टाकलं तर तव्यावर बटर टाकल्याच्या नंतर बाळ तो पहिले सॉलिड फॉर्म मध्ये असतो तो कोणत्या फॉर्म मध्ये जातो आणि लिक्विड फॉर्म मध्ये जातो आणि लिक्विड मध्ये गेल्याच्या नंतर त्यामध्ये काम होतो तो मेल्ट होतो म्हणजे या प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं मेल्टिंग असं म्हणायचं या प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं मेल्टिंग असं म्हणायचं फूड इज अ केमिकल चेंज ऍज अ न्यू सबस्टन्स लाईक ए कार्बन डायऑक्साइड वॉटर पेपर एटीसी ऊड काय रे बाळ तो काय करतो बघा ऊड हा एक केमिकल चेंज आहे ऍज अ न्यू सबस्टन्स आहे की कार्बन डायऑक्साइड अँड द वॉटर इज अ फॉर वॉटर पेपर इज अ फॉर ते कॅन नॉट बी चेंज बॅक टू देअर प्रिव्हियस दॅट इज कॉल्ड ऍज केमिकल चेंज कॉल्ड ऍज केमिकल चेंज त्याला आपण काय म्हणतो रे बाळ केमिकल चेंज असं म्हटलं ठीक आहे तर अशा पद्धतीने आपण त्यांचं बघत असतो नंतर बघायचं आपल्याला एक्सपायशन ऑफ मॅटर आता एक्सपोजिशन ऑफ मॅटर खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे बघा आता वेन द हिट इज प्रोव्हाइडेड टू दबस्टन्सेस मॉलिक्युल्स इन दबस्टन्सेस आर दूव फ्रॉम दन एंड टू अनादर एंड बाळांनो काय होतो बघा सपोज फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एक मटेरियल आहे त्या मटेरियल मध्ये मी काय करतो त्यामध्ये सबस्टन्सेस ऍड केलेले आहे त्या सबस्टन्सेस ऍड केल्याच्या नंतर जर मी याला इथे हिट जर प्रोव्हाइड जर केली तर हिट इकडनं इकडे इकडनं इकडे इकडनं इकडे इकडनं इकडे इकडनं इकडे इकडनं इकडे अशा पद्धतीने हिट काय केली तर ट्रान्सफर केली जाते That is called as expansion of matter. That is called as expansion of matter. When A point to B point is heat transfer, it is called as expansion of matter. That is called as expansion of matter. That is called as expansion of matter. The expansion of the molecules due to heat, it is called as thermal expansion. बाळ तो एखादा बॅटर आहे माझ्या कडे एखादा सबस्टन्स आहे माझ्याकडे सबस्टन्स आहे बाळ पण याला मी काय केलं बाळ हिट प्रोव्हाइड केली हिट प्रोव्हाइड केल्याच्या नंतर त्याचं काय आलं एक्सपॅन्शन होत याचं एक्सपॅन्शन होणं या प्रोसेसचं म्हणायचं आपण कोणामुळे झाली बाळ म्हणजे थर्मल झाली थर्मल मुळे झाली याला म्हणायचं आपण थर्मल एक्सपॅन्शन याला आपण काय म्हणणार थर्मल एक्सपॅन्शन असं म्हटलं जातं त्यानंतर सॉलिड मटेरियल आहे बाळ सॉलिड मटेरियलला घेऊ आपण पण वेन द मेटल्स आर हिटेड इट्स पार्टिकल्स ग्रोथ रॅपिडली ऍट दर फिक्स लोकेशन अँड एक्सपायशन टेक्स बाळ मग आपल्या घरामध्ये दोन प्रोसेस केले जर तुम्ही कधी हळवा वगैरे करून जर खात असाल ना तर जो आपल्याकडे पॅन असतो किंवा जो काही स्पून असतो त्या स्पून तुम्ही त्याला काय करत असता ते ढकलत असता हळवत असता ठीक आहे मग ज्यावेळेस तुमचं जो आतलं जे काही पॉट आहे किंवा जे काही कढाई वगैरे आपण पातेला वगैरे घेतलं तर काय होतो बाळ हिट होतो हिट झाल्यामुळे काय होते की त्या पातेल्याची एनर्जी कोणाला लागते स्पून लागते तो स्पून काय होतो बाळ बरोबर गरम होत चालतो म्हणजे आहे मेटल आहे मेटल पण काय करतो बाळ थर्मल एक्सपॅन्शन मोठ्या प्रमाणात जात होतो आणि ज्यामध्ये हिट ट्रान्सफर त्याला म्हणायचं आपण गुड कंडक्टर ऑफ हिट गुड कंडक्टर त्याला आपण काय म्हणायचं बाळ गुड कंडक्टर ऑफ हिट असं त्याला म्हटलं जातं नंतर लिक्विड मध्ये लिक्विड मध्ये पण शंभर टक्के बाळ एक्सपॅन्शन होतो थर्मोमीटर इट एक्स
this basis of this property karan ka hota hai jab mujhe basic property the basic property ka to kya karta expand hota word word thakal to kaise hum dekha hota thermometer mein it expands that contracts as the body temperature the one the contract par hota the body temperature kabhi jar asel na to contract par na hota gases mujhe kya gases are also expand gas par expand hota hai to hega shaam mein tumhe samajh sakta ki ja vale speed ka aayega एखाद्या बलून मध्ये एअर प्रेशर दिला तर एअर प्रेशर दिल्याच्या नंतर तो पण काम बाहेर एक्सपर्ट होत असतो ठीक आहे हा एक त्यामध्ये असलेला महत्त्वाचा पॉइंट आहे ओके अल्सो एक्सपर्ट ऑन द हीटिंग एग्जांपल व्हेन द गॅस फिल इन द बलून इट इज एक्सपर्ट बाहेर त्यामध्ये काम तो एक्सपर्ट होत असतो ठीक आहे नंतर बघायचं आपल्याला ट्रान्सफर ऑफ हीट आता हीट एनर्जी ट्रान्सफर कशी केली जाते हीट एनर्जी ऑलवेज द फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर टेंपरेचर टू the region of the lower temperature mala mi tumha sarvanna maite majhya kade hot object ahe ani majhya kade cold object ahe to yacha kade higher energy ahe higher heat ahe yacha kade yacha kade lower energy ahe to hi energy kona 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 transfer keli janar sanga bata hot to cold pare tala kay kela tar transfer keli jata ha ek tamadhe asela mahatvacha important kay bolano point ahe okay anantar That phenomenon is called as a transfer of heat. Yeah, phenomenon la apni kamde is a transfer of heat. So much bolta. The main ways by which transfer of the heat occurs are called as conduction. And another I have like a day convection. Another I have like a day radiation. It is not important. I can just one more discuss. Can I say? But actually, conduction kaise ho to kaise ho to ho to yaha apni jada check out karo na baat. So bata. Conduction is the transfer of the heat from the hotter part to the colder part. of an object due to collision of particle without the actual movement of the particles from their position the heat transfer through the conduction occur within the solid between uh, between solid between solid substances that are in the direct contact with each other okay well what are kind of theek hai ithe wale kade hi solid material hai theek hai yala bhi kya karto bandu yara heat provide karto आता मी जर म्हटलं बघा ए पॉइंट पासून बी पॉइंट पर्यंत ही काय करते ट्रान्सफर करायची तर बघा हा मॉलिक्यूल या पॉइंट जवळ ट्रान्सफर जर करू शकत नाही तर हा काय करतो आपली हीट याला देतो आपली हीट याला देतो असं करत 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 बाहेर सॉलिड मटेरियल मध्ये एनर्जी जे ट्रान्सफर केली जाते त्याला म्हणतात आपण कंडक्शन त्याला आपण काय म्हणतात कंडक्शन असं म्हटलं जातं आणि विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ पोझिशन ऑफ द ॲटम्स पोजिशन मध्य चेंज हो In a solid, the molecules are the closed arrange. When a solid is heated, the molecules near the source of the gain the thermal energy and begins to vibrate transfer. Well, now you have to understand that if you have a solid material, it will form a compact system. Compact means that it will form a compact system. It will form a compact system. The molecular movement will form a compact system. म्हणून ते काय करतात की याच्यामध्ये असलेला जो पहिला मेटल्स आहे पहिला मटेरियल तो हिट काय करतो गेन करतो त्याला ट्रान्सफर करण्याचं कार्य करतो त्यानंतर दिस मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड विथ द कोल्डर सोल मॉलिक्यूल्स अँड ट्रान्सफर सम थर्मल एनर्जी मेकिंग देम वाइब्रेट फास्टर बिकम अ वॉर्म अँड देन इट टर्न इनटू कोलाइड अँड द ट्रान्सफर द हीट टू देयर नेबरिंग पार्टिकल्स अँड सो बरोबर नेबरिंग पार्टिकल्स कडे जा ट्रान्सफर करण्याचं कार्य ट्रांसफॉर्मेशन बाकी थैंक यू सो मच बाजी वीडियो थोड़ा